Russian formalism. Hello, I'm Adnanayas, and we're going to talk about Russian formalism. What is Russian formalism? Kya hota hai? Slightly, jo important thodi bhot cheeze hain. Hum dekhenge case mein kya kya cheeze important hai aur kya kya hai. Asal mein Russian formalism hai kya? Theek hai? Before Russian formalism, Russian formalism se pehle 1917 mein kya hota tha? People read books from a religious perspective. A religious perspective se log jo hai wo books padte. Pushkin Jaya, he wrote romantic poetry. Pushkin started writing romantic poetry. After the revolution, many groups of people started looking at literature as a science. Revolution ke baad ne literature ko ek science ka naam de. They considered it, started considering it as a science. Now this was clear. फिर आता है हमारे पास मॉस्को लिंग्विस्टिक सर्कल 1915 से लेकर 1924 तक ग्रुप्स ऑफ राइटर्स एंड चीजें जो हैं थीम्स हैं और कुछ चीजें हैं जो कि पोएट्री में बार-बार रिपीट हो रही हैं तो उन्होंने ये चीज नोटिस की नंबर 2 एस्थेटिक्स वर नाउ अ साइंस एस्थेटिक्स क्या होता है इट्स उर्दू में हम कहते हैं जमालियत इट्स समथिंग लाइक बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर ऑफ ब्यूटी ऑफ नेचर ये नेचर की जो नेचर में सूरत नेचुरल चीजें हैं उनके अंदर जो ब्यूटी है के बारे में जो चीजें बताई जाती हैं दैट्स व्हाट वी नो दैट्स व्हाट वी कॉल एज एस्थेटिक्स तो नवर नाउ अ साइंस तो अब इसको जो है उन्होंने साइंस का नाम दे दिया एस्थेटिक्स को अच्छा अगला और ये सारी चीजें जो हैं मॉस्को लिंग्विस्टिक सर्कल में जो हो रही थी वही द मेन टास्क ऑफ द सर्कल इज अ मेथोडोलॉजिकल रेवोल्यूशन ये मेथोडोलॉजिकल रेवोल्यूशन था इसका काम ये जो आप जिस मेथड पे चीजों को पोएट्री वगैरह को प्रेजेंट किया उसमें एक नया चेंज लाना था एक रेवोल्यूशन और लेकर भी आया दैट वाज द मेन टास्क Roman Jacobson or Roman Jacobson was the first chairman of MLC. He was the first chairman of Moscow Linguistic Service. Okay. After that, there is Roman Osipovich Jacobson. His whole name is. We know about this. He was a Russian linguistic and philosopher. He was a linguistic and philosopher. What did he do? He addressed the issues of language. He addressed the issues of the language. He addressed the issues of the language. आर्ट थ्योरी जो है उसके बारे में बात की उसका रिलेशन क्या है रिलेशनशिप क्या है नेचर से लैंग्वेज से ये सारा डिस्कस किया इसने द न्यू रशियन पोइट्री 1921 एंड ऑन सजैक वर्स विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू रशियन वर्स 1923 इस चीजों को उसने एड्रेस किया जो नई न्यू थी रशियन पोइट्री थी सजैक वर्स थे जो उसको भी उसने एड्रेस किया कि इसमें क्या-क्या इश्यूज हैं इन पर क्या-क्या काम होने चाहिए इन सब पर उन्होंने बात की रोमन जिकॉब्सन ने उस वर्क में क्या था इन दिस वर्क्स स्पेशली इन द सेकंड एंड क्लेरी अपॉलोजाइज क्लेरली स्टेटेड दैट हिज विजन ऑफ पोइट्री एज अ लिंग्विस्टिक सिस्टम डोमिनेटेड बाय ओन स्पेसिफिक लॉज उसके अपने एक लॉज थे जो है वो जिसने जो डोमिनेट किया हुआ था स्टिक और पोइट्री को उसके विजन को, which always confronts a distinction between significant and insignificant element, जो कि बताता है, उसमें फर्क बताता है, वाजे फर्क करता है, कि किस चीज कौन सी चीज जो है इम्पोर्टेंट है और कौन सी चीज इम्पोर्टेंट नहीं है, and also the use of these poetic purposes, और ये पोइट्री पोइट्रीज जो जो पोइट्रिक डिवाइसेस हैं उनको किया जाता है तो उनका पर्पस क्या है उनको करने का देखते हैं ये हमारे पास है अर्ली लाइफ ऑफ जैकबसन जैकबसन इसका नाम तो प्रोनाउंस इट क्वाइट वेल लेकिन जैकबसन कहते हैं जैकबसन डेसन रियली मैटर कब पैदा 1900 में अक्टूबर 11 को मॉस्को में पैदा हुए जुलाई 18 1982 in Boston, he died 
He was born in Russia to a well-off family of Jewish descent. He became a f he became fascinated by language. Language so was very attracted to fascinated to He studied at the Lazarev Institute of Oriental Languages and then in the historical philosophy, uh, logical, philological, I, uh, philological faculty of Moscow University. ठीक है फिर वो उन्होंने यूनिवर्सिटी में पढ़ा और इंटर लैंग्वेजेस की यूनिवर्सिटी थी एंड देन अच्छा एज अ स्टूडेंट जुकॉपसन वाज अ लीडिंग फिगर इन द मॉस्को लिंग्विस्टिक सर्कल एंड टुक पार्ट इन मॉस्कोस एक्टिव वर्ल्ड ऑफ अवांट ग्रेड आर्ट एंड पोइट वाज अ लीडिंग फिगर जब मॉस्को लिंग्विस्टिक सर्कल था लीडिंग फिगर था सबसे इंपॉर्टेंट फिगर था एक्टिव रहा अवान्त ग्राड आर्ट एंड पोइट्री में ये होता था एक वर्ल्ड थी इनका ग्रुप था सर्कल था उसमें ये एक्टिव रहता था उसके बाद हमारे पास है विक्टर टूरिस विच चुकलॉवस्की वॉज बॉर्न इन जनवरी ट्वेंटी फोर एटीन नाइन्टी थ्री सेंट पीटर्सबर्ग डिसम्बर नाइन डिसम्बर सिक्स नाइनटीन एटी फोर एटीन नाइन्टी थ्री से लेकर नाइनटीन एटी फोर तक जो है रशियन लिटरेचर के ऊपर जो उनका काफ़ी काफ़ी सारा इन्फ्लुंस था यानी कि उन्होंने बहुत काम किया रशियन लिटरेचर के ऊपर इन दाइनटीन ट्वेंटीज क्रिएटेड सोसाइटी ऑफ पोइटिक लैंग्वेज उन्होंने एक सोसाइटी कायम की पोइटिक लैंग्वेज He created the Society of Poetic Language. फिर उन्नीस सौ चौदह में ऑल्सो अ मेम्बर ऑफ मॉस्को लिंग्विस्टिक सर्कल उन्नीस सौ चौदह में ये ये भी मॉस्को लिंग्विस्टिक सर्कल के एक क्या रहे पर है हालांकि वो चेयरमैन था याद रखेगा जो है हमारे पास ऑप्शन वो वॉज अ चेयरमैन ही एंड ही वॉज अ मेम्बर लिटरेचर हैज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ लिटरे डिवाइस क्रिएटर ऑफ ऑस्ट्रेन विच मीन्स मेक स्ट्रेंज यानी क्या जो चीज़ों को सिंपल चीज़ें होते हैं उनको थोड़ा सा डिफरेंट बना देना फेमिलियर करना ताकि उसी तरीके से आना दैट्स वॉट यू कॉल मेक स्ट्रेंज और ऑस्ट्रेंज लिटरेचर लिटरेचर हैज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ लिटरे डिवाइस क्रिएटर ऑफ स्ट्रेन और ये जो है उन्होंने क्या किया जो ऑस्ट्रेन है या मेक थिंग स्ट्रेंज है ये विक्टर ने ही लॉन्च किया ये चीज़ नहीं है लोगों को इसका तारुफ करा इंट्रोड्यूस कर पाया नेक्स्ट अब रशियन फॉर्मलिज्म क्या होता है रशियन फॉर्मलिज्म है एक्सेसिव एडहरेंस टू द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म्स अच्छा ये तो हम सब माशाल्लाह से जानते हैं कि फॉर्मलिज्म uh, जो है हमारे फॉर्म से निकला है फॉर्म क्या होता है और रशियन रशनलिज्म रशियन फॉर्मलिज्म जो है वो उसमें दो चीज़ें वो को हम फोकस करते हैं एक होता है उसका फॉर्म ठीक है और दूसरा यानी फॉर्म या स्ट्रक्चर की बात कर दें और दूसरा क्या होता है कि उसमें लिटरेरी डिवाइस कौन कौन सी यूज़ करेंगे तो देखिए नंबर पॉइंट नंबर वन में यही है एक्सेसिव एडहरेंस टू द प्रिस्क्राइब फॉर्म्स यानी कि आप जो है स्टिक करेंगे प्रिस्क्राइब फॉर्म जो कि फॉर्म्स हैं लिटरेरी डिवाइस हैं उन्हीं को स्टिक करेंगे उन्हीं को यूज़ करते हुए आप अपनी पोइट्री जो है या पोइट्री जो है उसको लिखेंगे बयान करेंगे डीप फोकस ऑन द टैक्स टैक्स के ऊपर फोकस करना है जो राइटर है या पोइट है उसकी लाइफ के बारे में और उसकी राइटिंग स्टाइल के बारे में डिस्कस कुछ नहीं करना नथिंग एल्स और उसके बाद फोकस ऑन द फॉर्म जो फॉर्म के ऊपर फोकस करना है कि हमें लिटरेरी डिवाइस आर यूज कितनी लिटरेरी डिवाइस उसमें यूज़ की गई यूज़ ऑफ लिटरेरी डिवाइस डी फेमिलइजेशन स्टोरी वर्स इज ब्लॉड ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं रशियन फॉर्मलिज्म के अंदर एंड नेक्स्ट वी हैव कि लिटरेरी डिवाइस क्या होता है इसमें रिकैप है रशियन फॉर्मलिज्म का इन लिटरेचर इन लिटरेरी थ्योरी फॉर्मलिज्म रेफर्स टू अ क्रिटिकल अप्रोच इट रेफर्स टू क्रिटिकल अप्रोच दैट एनालाइज इंटरप्रेट और वैल्यूट द इनहेरेंट फीचर्स ऑफ अ टेक्स्ट टेक्स्ट के जो होते हैं वैल्यूट करता है टेक्स्ट को ये लिटरेरी थ्योरी है उसकी डिवाइस लिटरेरी थ्योरी की डेफिनेशन है उसमें 
उसमें भी ये चीज़ इंक्लूड करती है कि वो टैक्स को फोकस करे तो वो टैक्स क्या चीज़ बता रही है उसको जज करें इंटरप्रेट करें वैल्यूट करें दीज फीचर्स इंक्लूड नॉट ओनली ग्रामर ग्रामर और सेंटेक्स ही नहीं इंक्लूड करते बट ऑल्सो लिटरेरी डिवाइस ये लिटरेरी डिवाइस पे भी फोकस करते हैं ठीक है कहने का मतलब क्या है कि लिटरेरी थ्योरी में भी अगर हम कोई एग्जाम्पल निकालते हैं तो आ, उसकी जो डेफिनेशन निकालते हैं तो उसमें भी ये चीज़ पाई जाती है कि उसमें भी लिटरेरी डिवाइस का यूज़ होना उनका समझ समझा जाना ज़रूरी है ऑल्सो लिटरेरी डिवाइस सच एज मीटर एंड थ्रोप्स मीटर जो है उसको कौन सा मीटर यूज़ किया जा रहा है उसमें आप हमने जो पढ़े थे आपको पेंटा मीटर है या हैक्सा मीटर रिमेंबर तो वो मीटर वगैरह कौन से यूज़ किया जा रहा है उसमें ट्रोप्स कौन से यूज़ किया जा रहा है क्वेश्चन किस तरह के यूज़ किया जा रहा है रशियन फॉर्मलिस्ट फाउंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ लिटरेरी डिवाइस इन लिटरेचर एलिटरेशन ये उनमें से भी एक लिटरेरी डिवाइस है जैसे कि सैली द स्लो स्लॉथ लूजन ये क्या है एलिटरेशन कहलाती है मैंशनिंग अ पास्ट वर्क विदाउट रियली मैंशनिंग ठीक है पास्ट को बताना मतलब पास्ट को बयान करना बगैर उसको उन्होंने हाईलाइट किया हुआ या कोई ऐसी चीज़ यूज़ किया हुआ जिससे पास के बारे में पता चला द फॉर्मलिस थाट दैट लिटरेरी डिवाइस वर अ पार्ट ऑफ साइंस इन लिटरेचर एंड राइटिंग कहते हैं ये फॉर्मलिस ने ये चीज़ ज़रूरी समझी कि जो लिटरेरी डिवाइस हैं वो पार्ट ऑफ साइंस पार्ट ऑफ साइंस इन लिटरेचर लिटरेचर में ये दोनों साइंस का एक है देखते हैं अच्छा डी फेमराइजेशन क्या होता है इसको डी फेमराइजेशन भी कहते हैं और ऑस्ट्रेलियन भी कहते हैं फैशन में इस तरह लिखा जाता है इसको इस क्या कहलाती है इज़ द आर्टिस्टिक टेक्निक ऑफ प्रजेंटिंग टू दी ऑडियंस कॉमन थिंग्स इन एन अनफेमिलियर और स्ट्रेंज वे इन ऑर्डर टू इन्हेंस परसेप्शन ऑफ द फेमिलियर ठीक है कोई सिंपल सी चीज़ है उसको थोड़ा सा डिफरेंट करके दूसरे एंगल से बयान करना ताकि उसका लोगों पर या ऑडियंस पर बड़ा अच्छा इम्पेक्ट पड़े और एक गहरा इम्पेक्ट पड़े हम लोग ठीक है एक सिंपल चीज़ को सिंपल तरीके से बयान करना ऑल्सो एन आर्ट लेकिन उसको एक कॉम्प्लिकेट करके फिर उसका ज़्यादा एक कॉम्प्लिकेट करके फिर किसी और तक पहुँचाना दूसरों को बताना इट्स अनादर टेक्निक जो कि हम इंग्लिश में या इसमें हम इसे हम कहते हैं डी फेमिलइजेशन मेरे ख्याल से हमारे पास यही था इसमें कुछ और चीज़ें भी होंगी ऐड करने के लिए इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू डू सर्व कंटिन्यू काइंडली डू डू एड दैट्स ऑल थैंक यू वेरी मच